大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目。这一集的节目我们有点伤感，为什么呢？因为啊，我们这一集的节目想要来啊，这个介绍一下我们啊，余英时先生哦。为什么特别介绍他？是其实了解他人都知道，他在中国近代啊的历史上面扮演非常重要的角色哦，在许多哲学思想，在许多中国历史的这些啊，哦，不管是我们这个贯通中。西哦，我觉得他都有非常重大的学术的地位，特别的是他也是一个坚定的反共学者哦。在八月一号的时候，在美国过世哦，享受九十一岁，其实让人觉得非常不舍，因为对许多人来讲，他是一个非常重要，我们也觉得是一个中国很重要在指引方向的一个重要的一个灯塔、哦。那我们啊，希望透过节目在这一集也可以让大家啊，可以更了解一下为什么他在这个啊所有的。这些学成的过程当中，最后他有很清楚的对于反共这样的一个价值哦，对中国的一些影响，我们认为应该好好来让大家了解一下。那我们今天很开心邀请到的是我们中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，主持人好，各位观众朋友们。大家好，是我想我们一开始也就请教一下老师哦，因为我们啊，余英时先生，我想他对于中国近代的这个呃重要的影响性啊，在引领大家对于一些我们谈到自由中国的这样的一些引领来讲，有扮演一个非常重要的一些角色哦。那当然，当然我很好奇，为什么在他过往的这些过程背景当中，会让他啊，对于我们刚刚提到的形成了他对于自由民主、对于一个自由中国的这些期待跟想象，我想应该有一。一些脉络跟背景哦，那让他会啊这么样的执着的在做这些推动。那老师您怎么看呢？呃，我先为补呃主持人稍微补充一句哈，就是于先生曾经在李远哲先生竞选中央研究院院长的时候，他和另外于先生和这个另外一位还有李远哲先生，他们三个人来竞选中央院院长，所以可以讲，如果于先生当选的话，那么。他就会成为后来的中央院院长。嗯，呃，我这样介绍的是为了让大家对于先生有有一个大致的了解。那么我个人呢，和于先生关系非常近，因为我一九九零年初是从欧洲到美国来，然后一到美国就认识于先生，因为我是从那时候到现在，呃，到他去世，我和他一直住在普林斯顿地区，所以彼此是非常熟悉的。那么他对我和我的内子何清莲也非常了解。那么这些年当中，我和于先生呢，也因为他为一个我所主持的一个非营利机构，他担任董事长，所以我们在同一个机构工作也是有很多合作。那么对我来讲，于先生是是非师亦师，就是他既他虽然不是我的老师，导师，但是呢，他也是我的老师。另外呢，他更是我的精神导师。那么我和于先生呢，这个像很多熟悉于先生的大陆学人一样，对他从来不称教授的，因为我们用的是这个民国时代学界对师长的传统称呼，称先生，就日本是称三岁。那么之所以于先生可以说对我是非师亦师的话，意思是说我的专业和于先生不同，所以他不是我的导师，那么我也没有上过他的课。但是我在普林斯顿大学学业的起步，恰恰就是从于先生的支持开始的。那么，之所以说他是我的精神导师呢，是因为我在价值观上面很自然的是跟从了于先生的思想。因为认识他以后，我在美国的学习、研究和工作，基本上都是遵从于先生的指教，他也会不时的会给我一些鼓励。呃，我到美国普林斯大学，实际上就是接受了于先生所在的这个美国普林斯顿大学东亚系的邀请，来做东亚系的访问学者。所以来美国之前呢，我是一九八九年，先到西柏林的德国经济研究所做访问学者，然后到巴黎的那个法国国家科研中心做访问学者。那么因为我在工作中国工作那个智库是赵子阳建的，我个人和赵子阳在工作上有很多接触。那么，一九八八年底是我，呃，八八年那一年的时候，我是经常会代表我自己工作的机构，呃，参加很多赵子阳主持的很多小范围的工作会议，讨论经济政策。那么，一九八九年赵子阳拒绝镇压学生运动，那么被出局了。那么，中共当时准备搜集赵子阳的罪证，因此把我的十几个同事全部抓进监狱去了。那我当然在德国，我就不能回中国了。
，不然我也同样会被抓。那么这样的话就变成了和于先生一样的无国籍人士，就我下面会讲到，于先生在中国大陆中共占领大陆以后啊，在香港念大学，然后有二十多年也是处于无国籍状态的，一直到他到哈佛大学念博士以后，在美国教书，在规划成美国国国籍，那么我也是一样。呃，一九九四年啊，于先生在日本关西大学演讲时候，介绍过自己的人生经历。他其中有一节就提到说，他一九五零年起，虽然在香港念书，但身份确实成为一个海外的流亡者。我呢，实际上也是这样，也是一个从中国中共大陆出来的一个流亡者。那么，于先生这个当时在日本关西大学的演讲呢，在联经出版公司二零一九年出版的一本书，叫做《如沐春风：余英时教授的学与呃为学与处事》。余英时教授《九志受庆文集》在这本书里头能看到的。呃，下面我讲的这些事情呢，都和余先生有直接关系，也和我有直接关系。就是普林斯大学东亚系呢，有一位校友叫 John Elliot， 他曾经会经常会给学校捐款，那么资助学校的东亚博物馆和图书馆。那么一九八九年中国爆发学生运动以后，呃，要求民主，让中共出动几百万、几十万军队去镇压这个市民。和学生的运动，那么历史上被称作六四事件。那么这位校美国校友呢，在六四事件之后，向普林斯大学提了一个建议，他捐了一百万美元的捐助，提了一个特别要求，就是要普林斯大学设立一个特别项目，邀请因为六四事件无法回国的中国学者到普林斯大学东亚系来做访问。那么我当时是在巴黎的办公室里看到了普林斯大学的传真，就申请了这个项目。那么很快就收到了普林斯大学的邀请，这样我就到了美国，进入了普林斯顿大学。那我到普林斯顿东亚系的时候呢，这个项目只有两个人，一个人叫陈辉德，一个人叫张朗朗，我是第三个。而主管这个项目的正好就是于先生，所以我一到系办公室报道，我就认识了于先生。那么后来到普林斯大学以后不久，我就受台湾联合报系的邀请了，首次到台湾访问。这就认识了明居正教授，所以我们从那个时候开始，我和明教授呢就是志同道合的朋友。那于先生经历上和我也有相似的地方，他当年也是到哈佛大学做访问学者，然后很快就申请进入博士项目。那我的想法也是一样，所以我在普林斯大学做访问学者的时候就开始准备，这个 TOEFL 和 GRE 准备念博士项目，目标呢是想研究中苏两国的转型，希望从中找出规律来。所以不知不觉当中啊，我是沿着于先生在美国求学的足迹走下去。这个当中，于先生给了我很多鼓励。呃，他从我到普林斯大学开始的时候，就一开始就鼓励我，说你要在美国继续念书。所以我后来申请普林斯大学博士博士项目的时候，有两需要两封推荐信，有一封就是于先生给我写的。那没有他的举荐。我就算 t o e f GRE 的成绩不错，也有比较强的研究背景，因为我在中国大陆的时候已经是副研究员、有副教授了，但是也不见得会被学校录取的。那么至于为什么我自己看于先生是我的精神导师，我后面会进一步说明的。那么从专业上讲呢，于先生是著名的历史大家，专长是中国思想史。那我的专业和他不一样。这个，所以我今天不会从他的专业的层面、从哲学的层面来讨论于先生的历史学术贡献，因为那个对很多人来讲也不熟悉。那么我自己是在北京的那个中国人民大学念统计学的，以后在中国是做经济研究。那么到美国以后呢，我首先是申请的那个普林斯大学的国际关系学院的博士项目，然后转到社会学系去了，因为我发现说在普林斯顿的国际关系学院，这个有唯一能够指导俄国政治方面的。是一个反改革的一个极左派的马克思主义者，那么他的想法和我的观点完全对立，这样我就转到社会学去。另外一位，跟另外一位美国教授，他既懂苏联又懂中国也懂日本，叫 Gilbert Rosman。那么在普林斯大学的我主要是做中苏，就是中俄制度改转型的比较研究。那么这个。因为我对中国的改革比较了解，所以我当时在普林斯大学主要的侧重点是研究苏联。那么按照这个要求呢，要研究苏联，学校就规定说你必须修完俄文系一到三年级的课程，才算有资格从事俄国方面研究。所以我在念书头几年里，每天都要到俄文系的课堂上俄文课和俄文口语课。以后所修的博士课程当中，相当多的专业课程都是和苏联有关的，苏联政治、苏联经济、苏联社会等等。
因此，我对于于先生的历史领域基本上是我门外汉，于先生也很清楚，所以他从来不和我谈他的历史方面的研究。那么，在我看来，于先生对中共的认识，其实是他从青年时代形成的价值观当中相当自然的形成的。他离开大陆的时候还是个青年，那时候就形成了对自由民主的认同，而他的性格当中有一个最为可贵的特点，那就是他对自己认同的价值观执着而坚定。从来不随风摇摆，同时也绝不趋炎附势。这样的特点呢，和他与他后来专门研究中国古代士人，就是读书人，有很大的关系。我记得我刚到普林斯顿，在于先生家里就听他讲过，他一九七八年是作为美国汉学界访问团的成员访问中国，那是他唯一一次到中国去访问，那是他也是他一九四九年离开中国大陆以后唯一一次回到故土。但是，他所见所闻，除了增强他对共产党统治的厌恶，几乎没有别的。尤其是他得知共产党统治大陆以后，他的家族亲友当中，没有一个人有机会念大学。我后面会介绍到，这个他的家族是个什么样的家庭，一个书书香门第。乾隆皇帝为他们家提过匾的，现在还挂在那个中共修缮的余英时故居的大堂。所以于先生是很痛心，他告诉我说，从那次访问中国，一九七八年去过中国以后，他再也不回去了，而且特别强调，就共产党统治大陆一天，他绝不踏上那块土地。那么后来于先生在回忆呢，他唯一一次去中国之旅的文字当中是这样写的，他说，中国那块土地，那根本不是人能住的地方。人与人之间只有利害关系，只有计算，到处是政治挂帅，所以我不觉得那是回到中国。我回来以后有几个月都精神不振，我知道的中国文化已经没有了。从那以后，我觉得那不是我的故国了。于先生呢是一个专门研究中国历史的学者，但他不是象牙塔学者，而是心中有很强的对中国的关心。他关心的是中国的命运，但是绝不认同中共，因此他就一句名言，就是“我在哪里，哪里就是中国”。我大概先后在不同的场合，或者是私下聚会聊天，或者是带访问他的客人和他见面，他这句名言“我在哪里，哪里就是中国”，至少听他讲过几十次。我对这句话不仅仅完全的认同，而且深为感动。那为什么感动呢？呃，这也许要从学者的角度才能理解。就是说，作为一个在美国研究外国的学者，因为我在美国倒不是研究中国，我是研究俄国。那我是很能体会，很多美国学中文的人会慢慢喜欢中共，这里边的原因。这里边当然有他们自己接受马克思主义左派价值观的因素，还有一个一般人不容易体会的问题，就是一个欧美人啊，对外国的某一个这个。国家做专比较专门的研究的话，他的大学自然会要求他们熟悉那个国家的语言。那么在学习这个国家语言的过程当中，比方讲美国人学中文，他们很自然会比较喜欢上那个国家的文化。因此呢，欧美的汉学家或者中国问题研究人员当中，多少都有这种中国情节。那于先生来自中国，身为华裔，他与许多对中国文化和历史有兴趣的美国学生还有美国学者打交道。他对中国历史和文化非常热爱，但是和他的同行相比，他的个人价值观当中的反共理念又那么坚定。那么他能如此坚持做一个自己认定的我与众不同的我，反而是得到了很多同行的尊敬，就是美国同行的尊敬。因此，二零零六年，于先生荣获有人文诺贝尔奖之称的美国国会图书馆所颁发的。叫做 k r u g 人文与社会科学终生成就奖。那颁奖的时候，颁奖人形容于先生是在中国和美国领域中最具影响力的华裔知识分子。那曾经有人请于先生来分析一下他自己写的书的魅力在哪里。他的回于先生回答是说：“因为我说了人们不敢说的话，我不说神话，也不说鬼话，我只说最普通的人话。”这话非常朴实，但是可以讲，很多人做不到这一点的，包括不客气的讲，美国的大部分
，研究中国问题的专家之所以他们看不清中共的特点，就因为他们做不到于先生这样，也因此于先生受到美国学术界的高度的尊重。那么于先生在香港大学念书的时候，你看有一个老朋友，也是老同学，叫陈方正。他最近在于先生去世之后写了这样一段话，他说：“英石兄是个很朴实但绝不简单的人，有点像陶晶杰，指的是陶渊明，外表平易淡泊，骨子里却有侠气，乃至凌厉锋芒。”他曾经说自己有传统中国人的气质，那是抗日战争中在安徽潜山老家的农村成长所塑造。换而言之，他讲道义，重情义。是是非曲之分明的性格，就是由此养成。此后，他投入钱穆先生门下，受传统学术熏陶，这个性格自然又得到进一步的发展。那么，现在于先生去世以后呢？中国大陆也有很多见过他的学者纷纷发表纪念文章。然后，我看到中华民国蔡总统和副总统赖清德也都分别在脸书上发表文章，对于先生去世深感不舍。那蔡总统是这么说的。他说：“余英时在思想史、政治史、文化史领域的学术成就广受国内外推崇。不仅如此，他也深具入世关怀，从批判共党专制、支持中国民主化运动、坚持平反六四，到关注台湾的民主自由发展，每每勇于撰文发声，做该做的事，讲该讲的话，从来不曾对强权低头。”所以。蔡总统表示说：“余英时一辈子的学思言行是知识分子的典范。”蔡英文总统还谈到，近年台湾的太阳花运动、香港的战中，还有反送中运动，余英时都不忘挺身为年轻人声援打气。余英时有一句，余先生有一句名言：“民主是台湾安全的最大保证。”这个蔡总统说。这个来自于先生的提醒，我们谨记在心，更会身体力行。那赖清德副总统在脸书上的发文说的，说于英时倾毕生之力钻研中国思想、政治和文化史，这个以敏锐的笔锋、单纯的学人、深刻的批判而闻名中外。他关注人权、自由和民主。曾经为党外发声，为美丽岛事件投书国际媒体，声援六四，支持香港，也时常提醒关心台湾。面对香港问题，他除了支持之外，更要不断的深化台湾的民主自由。余英时的胸襟、敢言、不去、无畏与执着，以为许多追求民主自由人士立下不朽的典范。是，刚刚听到老师所描述的部分，包含我们去引用许多啊，对于这个云石先生的感念哦，大家可以看得出来啊，他啊，在我们刚刚提到的这些所谓的许多学术上，许多在一些思想价值上面一个重要的一些贡献。但老师也刚刚提到一个，我觉得让我们值得去好好去。啊，了解的一个部分就是在台湾，当然就推崇他对于这些自由民主价值。按理他终身坚持反共，中共应该非常的讨厌啊。但我们所知道，过往他也啊透露出中共无所不用其极的想要统战啊，去影响他。当然，他还是悍然的拒绝哦。嗯，以中共的性格，应该就把他往死里打。现在应该到处抹黑他，然后把他啊这个批斗成，然后甚至是扣他帽子，或者是啊讲一些谎言啊来污蔑他。可我们看起来好像也没有特别这么做，这是让大家会很匪夷所思的部分。是说为什么中国这边看起来也不敢很严厉的这些批判？老师，您的观察是怎么回事呢？于先生在史学领域的成就呢？呃，在中国大陆。是很受中国大陆尊重的，学界的尊重，在台湾也是如此。呃，中研院史语所有一位这个很熟悉他的姓王的研究研研究员也专门介绍过。但是在中国大陆，于先生的威望不仅仅如此，他还收到中国一大批有独立思想的知识分子对他风骨的敬佩。于先生的书啊，从台湾和香港被人带了很多到中国大陆去，所以很多人都在互相传看。那么到从上个世纪九十年代开始的，于先生一些政治上不太敏感的书，陆续在中国翻译出版了，那么读者就更加多了。尤其是于先生一本名作《是与中国文化》，让很多的中国知识分子大开眼界，有所触动。有于先生谈的基本观点就是。
是要如何，就读书人要怎么样，不为权势，不为权贵折腰。那么对这些情形啊，这个于先生其实很清楚的，他有时候会开玩笑讲，他说我在中国是叫做书道人不道。那么，正因为是于先生声望高又风骨坚挺，中共就格外想统战他。原因是说，如果能把于先生统战到了，连反共的都弯下腰来被统战了，那中共就尤其觉得很昂昂眉吐气。因此呢，中共倒是花了很大的力气，把于先生在安徽潜山的于氏老宅改建成于英时故居，装修整整修装潢一新。那故居的正堂上面高悬的是乾乾隆御赐的一个匾额，叫做“五世同堂，七叶掩翔”。因为于先生家里面，这个多代都是进士，他的祖先。另一间屋上悬挂的是，还有一间屋子挂了一个“余英时主卧室”的字样。但是于先生对此根本不屑理睬。于先生有一位好朋友。也是我的好朋友，就中国著名的报告文学作家苏小康，最近啊，在纪念于先生的文章里提到，中共是不断的派人到美国来造访于府，就到于先生家去。从安徽省地县各级的父母官到统战人员是络绎不绝，都盼望于先生这个回乡来光宗耀祖。那么，以于先生近视亲情的传统观念，他不会拒人于门外，但是。到现在为止，从来没有人成功过，就这个统战从来不成功的。而不仅如此，于先生对络绎不绝的这些来访客人有他自己的坚持，凡是敢于批评中共的中国知识分子，他都很客气，不论长幼，以礼相待，而且鼓励后进，提携后进。这些人，这样的我见的很多了。呃，我因为。这个上个世纪的时候，于先生退休前后啊，有不少从欧洲来的华人知识分子想见于先生。那么通常会先打电话找我，那么我呢就再向于先生简单介绍一下来人的立场。那只要他清楚来人的立场，也是反共的，那他无论这个人他见还是没见过，他都会挤出时间去见面。但是对那些慕名而来、对中共十分顺从的中国访客。他就不见得是这样，未必如此了。这里讲个小故事，有一位中国到美国来普林斯顿于于府家里门口，想要见于先生，他因为不不了解于先生的性格，门口就讲了一句话，他就说他我来之前上面是请示过的，他们同意我来看你的，就这一句话，当场被党家持笔文更，于先生不见。这就是他的风，你只要对中共，这个表现出一种顺从，于先生，马上看你就不一样。所以，同样的，于先生对亲共的名人，哪怕是诺贝尔奖获得者，同样不假辞色。那么，刚才我提到苏小康，他在他文章里也讲了另外一个故事。二零零八年，台湾的《中国时报》要办一个于集中讲座。首场是邀请于这个于先生、于英时先生和杨振宁对谈。杨振宁大家知道是诺贝尔这个物理奖的获得者。这关于杨振宁和这个中科中研院院长那个他们之间的这个李先生之间的故事呢，我就不在这里说了。那么，因为啊，《中国时报》的老老板于继忠啊，是于先生父亲一九四六年在东北保安司令部的同事。于继这个于先生的父亲呢是于继忠的上司，那么于先生为了不佛故人的面子，是八十多岁抱病坐飞机到台北参加了刚才讲的这场活动，但是呢，于先生对名人的风骨也就在这场对谈中展示出来了。这个《中国时报》办的是于继忠讲座，邀请于英时先生和杨正宁对谈。那于先生怎么做的呢？他先讲，讲完以后，起身就走，把杨振宁一个人冷场扔在那里。结果呢，这场对谈就被于先生突然改成了各自发言，绝无对话。那为什么呢？
。杨振宁虽然是诺贝尔奖物理学奖获得者，但是他晚年投共。其行为令于先生所不齿，所以于先生是毫不客气给了杨振宁一个尴尬的冷场。那一天呢，于先生其实是吊着点滴，在于太太的照料下，讲完这一场，立刻照料，呃，这个立刻就飞回美国的。那么，恰恰是于先生这种风骨，令很多中国知识分子心向往之。所以，于先生去世以后，很多中国的知识分子纷纷撞门倒念，不只是寄托哀思。也是表达对于先生的敬佩，但他们不管心里面多认同于先生的风骨，在中国的社会环境里这一方面是不能提的，他们只能侧重从这个学术成就、个人交往细节方面来落笔了。所以，中国发表的纪念于先生的文字，基本上都只能是学术追忆和个人交谈。也有人表示说是最后一个中国传统知识分子走。于先生啊，并不研究现代中国的经济问题，他对中国也不研究社会问题。那么，他对中共的认知呢，完全是从对中共的本质有透彻的分析而形成的。他也不会因为中共中国经济的好坏或者中共口号的变化有感丝毫的改变。于先生以前也像有这有时间的话，会问我关于中国经济的状况，他也就是稍作了解而已。他从来不相信中共的花言巧语或者欺人之谈。更不会被美国的一些中国问题专家关于中国现状的某些细节性的研究所左右。而且据我所知呢，于先生也完全不在乎中共媒体对他怎么评评价，因为他很清楚，这些媒体没有新闻自由啊，只不过是中共不同程度的喉舌。那尽管如此呢，由于于先生在中国知识分子心中的地位，所以于先生去世以后啊，中国的一些媒体还是给他很高的评价。比如称于先生为当代最具影响力的华裔知识分子等等。呃，比方讲，上海的澎湃新闻在报道时就提到说，于英时为全球极具影响力的史学大师，他深入研究中国思想、政治和文化史，贯通古今，在当今学界十分罕见。这个报道还指出，于英时专长以现代学术方法诠释中国传统思想。为当代最具影响力的华裔知识分子，在中国历史，尤其是思想史和文化史方面所做的研究，皆扮演开创性的角色。那么，中国大陆的知识分子啊，他们对于先生的风骨是是，只能心向往之。那么，身在美国的我们是完全可以追随于先生的脚步，就看自己愿不愿意学习于先生的榜样。那我说于先生是我的精神导师呢，其实和中国许多推崇他的知识分子是一样的，就精神上，于先生是我们尊重和追随的榜样。但不同的是，中国的知识分子只能想不敢做，那我是可以身体力行的，所以我一直在做这样的事。所以我自己觉得，如果于先生在天上看着我，我可以笑着告诉他。在精神层面，我在试着做你的学生，你一直都是知道的。是这个，我想听完我们陈小龙博士哦，陈老师跟我们余英时先生之间的一些关联，大家也可以让我们很感佩哦。其实，呃，我我觉得我们陈老师也是啊，对这些信念的部分一直很坚持哦，也是才是会在我们节目当中有机会不断的来跟大家、跟我们所有的观众朋友来做一些啊交流，然后啊分享他自己所深刻得到的一些体悟跟资讯哦。那当然，呃，回到呃，我们看到余先生让我们。更感佩的部分是，他不只是我们刚刚提到的啊，就是他的学术的，他对于反共的部分，事实上他是一个很例行啊，实物上来讲是真的就是身体力行啊，去努力。啊，来为啊所有我们觉得华人自由民主的这些所有社会的可能来做发声，不管台湾甚至香港哦，呃，据报道，其实说在八月一号他这个啊逝世这一天，事实上他前一刻还在跟香港中文大学的两位老师哦在做通话，当然就是在关心香港的啊议题哦。我记得他也说过，他说香港人不能做乖孙子哦，要有抗争啊的一个必要的一些准备哦，啊。
这当然也是他的一些想法。当然谈到这个有点感伤哦，我觉得于先生对于香港的关心，希望香港人要啊加油。同时他也提醒，真的就是我们过去所说的，今日的香港可能就是明日的台湾哦。所以我觉得他对香港有特别的情感。老师，您所知道，您怎么看待他的跟香港的一些关系？他怎么看香港呢？呃。我下面会介绍于先生怎么看香港。我先讲刚才主持人提到的，他去世前最后打的两个电话，他是分别和香港中文大学的陈方正先生，我前面提到过，还有一位金耀基先生，他们两位说了几句话，分别两个电话，每个电话说了简单的几句。那因为说的很简单，所以陈方正和金耀基两位先生啊，在电话里都没有意识到，其实于先生是借这个电话。在向两位他当年在香港的同学和老友做最后的告别，所以说起来这个电话其实很感伤的。于先生很镇静，只是像平常聊天一样问候是几句。通过电话之后一个多小时，于先生就驾鹤西去了。香港是于先生度过他青年时代也是大学时代的地方，他最后后来还回到香港。回到母校新亚书院担任过院长，所以对于先生来讲，香港不仅是他的故地，也是他寄托中华文化的一块曾经的自由之地。因此，他对香港保住这个自由是十分关注的。那二零一四年的时候，于先生是八十四岁的高龄，他到台湾来领取第一届唐奖汉学奖。那么，在盐山饭店，他接受了《天下》杂志两个小时的专访。当时《天下》杂志的网站一,一连三天刊登了专访的内容。当时《天下》杂志的记者问于先生：“二零一三年您发表了题为《公民抗命与香港前途》这样一篇文章，支持香港人的占领中环运动，你为什么强调说明明是知道失败也要抗争？”那于先生说：“他们提出的口号。”是用爱与和平占领中环，不是用暴力。这就是美国哲学家 John Rawls 提倡的这个 civil disobedience。呃，香港是一座公民抗命，台湾是一座公民不服从。于先生说呢，这就表示你中共啊不能够得心应手。我抗议，我也知道你不会马上改变，不会让我们自由提名选举，但你香港人不能做乖孙子啦。不然又来一个命令，你又做坏孙子，第三次又是如此，最后你不就百分之百努力了吗？所以抗争是必要的，让共产党有很多困难。何况抗争的也不只是香港，大陆一天到晚在发生。两年以前报道，大陆一年有差不多有组织的抗争有二十万起以上，事实上远远超过的。有的时候是在比较偏僻的地方，没有记者去报道而已。那《天下》杂志记者又问于先生：“您提到香港人抗争的结果，也要有坐牢的心理准备，要付出代价。那您的想法是什么呢？”于先生说：“这个 disobedience， 无非就关几个月之内嘛，那个代价可以付嘛，对不对？说个老实话，甘地曼德拉不是坐牢几十年吗？坐牢是很光荣的事情，以前民进党也是很多坐牢出来的。”在一个集权底下要去坐坐牢，不是什么稀奇的事，也没什么好大惊小怪。香港现在反抗的不是中年人、老年人，都是年轻人、大学生，这表示会有很长期的抗争。然后《天下》杂志记者再问说：“与台湾相较、相比较，香港的民主前景比较悲观吗？”于先生回答：“香港没办法，既然是个殖民地，那就属于他大陆的了。”那当时中共和英国签呃。签说是签了协议，说是五十年不变，现在过了十七年，换句话讲，再过三十三年就可以变吗？他说，香港如果想抗议，就希望这个延期，看看大陆本身会不会起变化。那大陆呢，也不可能不起变化，共产党也不可能那样，势必准备做文章。那他的困难有多少，你们也可以看得出来，并不是人心都像他的。这次访谈啊，于先生是一如既往的用他的典型讲话风格，直言相告，不讲顺耳的话。那从那次采访到现在，于先生对香港局势变化变化的判断，已经有了答案，那就是于先生最担心的事情——香港失去自由，现在已经变成了现实。香港人抗争过，但是当抗争是发生在共产党统治区的时候。早晚会遭到中共镇压，最后还是无法改变香港的没落命运
我相信啊，于先生生前最后一年了解到香港所发生的一些个剥夺自由、强化专政的形式，会令他十分伤心的。这种心情啊，他在他和他香港的两位老友最后的通话当中没有讲出来，因为只会令他香港的老友上伤感。那这种目睹自由被中共剥夺的过程，以前在大陆发生过，现在在香港又发生第二次。那么第一次。中共把在大陆剥夺自由叫做解放，那么第二次中共把香港剥夺自由叫做统一。我们只能这样希望。我相信于先生的英灵也同样希望，不要让中共再有第三次作恶的机会。不管他是用解放还是用统一的名义，实质都是一样的，那就是把民众原来有的自由剥夺了，套上精神枷锁。如果你不愿意套精神枷锁，他就给你套上手铐脚镣。那个时候，民众的选择就变成了精神枷锁和手铐脚镣二选一了。是，我想老师刚提到的香港的议题啊，我想也是我们于先生一直很关注的。嗯，我们的呃观众朋友很多人会说很谢谢我们节目，一直持续在关心香港的朋友。呃，这必然一方面，我觉得我们共享比较多同样的希望追求自由、民主、人权的这样的一些价值。任何在世界各个角落遭受这样侵害的人，我们在这个胸怀。上面是超过啊，我们国足的概念，是我们认为那是我们普世的认为追求的这样的一些价值。所以，我我相信有许多对于香港啊，如何在有机会回到自由民主这样的概念，虽然有些人会很悲观，但我们一直觉得这没办法悲观，因为如果再悲观的话，下一个刚刚提到的有可能就会是台湾，呃，受害的甚至还有其他更多的一些国家。所以谈到这个余英时先生跟台湾的关系，我觉得也。非常的特别哦。那老师，您觉得他怎么样来看待台湾？他对台湾有什么期待，或者有什么样的一些担忧呢？嗯，在这方面啊，我想借这个台湾姓名两岸研究协会理事长、独立媒体人黄青龙先生在脸书上的介绍，呃，把黄青龙先生所写的介绍给各位观众。呃，因为这样的话呢，各位观众听起来会觉得比较熟悉。黄青龙先生是这样写的。他说：“于先生不曾在台湾生活过，却心系台湾。于先生担心部分台湾人对中国真实情况的判断相当不准确，不知道中国壮大后对台湾会有什么威胁，只认为中国是可以利用发财之地，这就是认识不清的问题。”他接着写道：“说起来，于先生。”和台湾的关系很特殊，他从来没有到没有过中华民国国籍，甚至从没在台湾生活过。但余英时先生对台湾的民主发展一直很关心。八十年代曾在《纽约时报》投书，为当时因美丽岛事件遭军法审判的黄姓企业陈局林义雄仗义直言。一九九六年台湾飞弹危机发生的时候，台湾岛内动荡不安，当时余英时忧心如焚，特立刻传岳阳传真文章回台。希望台湾民众呢能够沉稳地度过难关。这些文章在《中国时报》连载，引起广大的回响。二零零八年一月，台湾立法委员选举过后，当时我人这个我是指的黄青龙先生，因为我现在介绍是他的文字。他说，当时我人在华府布鲁金斯学院担任访问学者，特别以电话访问他，这个他是指于先生，谈到台湾的民主发展对中国有何意义？他说。台湾的民主发展对中国意义重大，民主和和中国文化是台湾存在的最大动力，也是台湾最宝贵的两样东西。民主不是空洞的理论，而是以文化为根源的实实在在的生活价值。文化也不能固步自封，必须是开放的，吸收世界上一切好的价值和事物。今天台湾能够把两者结合，显示民主政治与中国文化是可以相融的。而不是一些人所说的中国因为国情特殊，所以不适合发展民主体制，这就是台湾民主的价值所在。他说，就于先生说，他一向对台湾的民主不悲观，因为台湾人民走过威权统治，更会珍惜今天享有的一切。过去一段时间，台湾的民主发展出现一些乱象，在他看来，那是从威权过渡到民主的必经过程。这次选举证明，台湾的民主已经更加成熟。选举变动如此之大，社会却不扰不惊，这是很了不起的成就。台湾虽小，影响力却是巨大
，呃，黄天龙先生接着写道。二零一四年，台湾爆发太阳花学运，占领立法院以后，余英时先生发表了《台湾的公民抗议和民主前途》一篇文章。他说，在文章中说，这次的公民抗议是一场保卫并提高台湾民主体制的运动，对人民和政府具有同等重要性。他提醒说，中共一直千方百计地企图摧毁台湾的民主，台湾人民和政府必须把警惕提到最高程度，因为台湾。呃，民因为民主是台湾的最大，台湾安全的最大保证。他批评台湾现在有些人专为中共说好话，说穿了都是私人利益在作祟。一些商人及政客为了自己的利益，屁股决定了脑袋。呃，刚才主持人前面还提到了这个，二零一九年十一月，于先生在台湾的这个一场公开的线上谈话，那么。这段文字呢，最最近是台湾的众网，哦不，众文网，大众的众新闻的文众文网专门刊登了。那次是于先生在正大举行这个举办的一个叫罗嘉伦国际汉学讲座上面，呃，他人没有到场，但是他特别播放这个正大到美国于先生家里录制的这个于先生的录影谈话，这是他去世前两年八十九岁的时候。于先生在这个录音讲话里说：“一九一九年中国的五四运当中，学生提出两个最主要口号是我们要科学，我们要民主。那么知识人都是以此为目标，但这是一个艰难的过程，因为民主需要进行很大的结构调整，非常不容易。直到一九四九年，国民党领导的政权的中国失败，给被赶到台湾来。那民主与科学仍然是当时知识界最向往的东西。一九四九年。”自由中国月刊，这个呃，自由中国半月刊在台湾创办，发行人是胡适，执行社长是雷震，这个作者包括台大教授殷海光等学者。这是五四运动在台湾展开的第二次运动。从一九四九年到一九九六年，台湾举行民主选举，选总统，才完成了民主的程序。但是到了这个阶段，台湾用虽然有民主程序，却还不到完美的境界。到了二十世纪末期，二十一世纪开始，台湾初步已经完成了五四的两个理想：科学和民主。他说，台湾的科学在二十世纪末期已经与世界接轨了，民主则因为总统之选而成立，成了台湾，因此成了自由民主社会。但是于先生说，这个阶段结束以后，马上要开始新的时代，也就是说，民主与科学在台湾实践以后。民主社会需要什么样的精神支持？民主不能没有精神价值，这个精神价值是什么？于先生认为，民主需要一种人文的支持，所以他将新时代追求的目标改为人文与民主，不是科学与民主，而是人文与民主。于先生解释说，所谓的人文啊，指的不是一般的狭隘的人文科学，如哲学、文学、史学或者社会科学等等定义，它指的是一种文化。于先生的意思是，民主背后不能没有文化，这是一种人文的文化。以中国传统儒家的说法来说，也可以称作是人文主义。那么，西方民主背后的文化是来自希腊文化以来的这个发展的自由、人权、文化等观观念。如果没有这样些背后的文化，民主无法成长得起来。那于先生认为，人文与民主是台湾特别要强调的结合，不能光谈民主或者一人一票的选举，要谈新的文化。如何支持自由人权？例如，西方学者谈正义，大家都能接受。但为什么大家都能接受？就是背后有一个来自希腊文化以来的一个正义文化，所以大家都可以接受人权观念。那十九世纪末期，人权观念也传到中国。那直到今天，除了共产党的集权体制之外，世界上各个民族、各种传统、各种文化传统，还有各个国家都可以接受人权这个普世价值。那于先生还接着。在这个正大那次视频讲话里讲，他说：“知道人文的重要性，就引出更深的问题：人文文化如何帮助民主发展？”于先生认为，这涉及到人的问题，民主不能没有人领导，做总要有人做总统、做行政院长，在各个岗位上发挥作用。领袖不是最伟大的人，只是必要的知识精英，这是所有社会都不能缺少的。而且。既然离不开有领导的人，那么这个领导者必须有很高的人文修养，也就是要包括社会人文科学在内的一些基本一切基本常识和理解。那缺乏者自然就不能担当领袖之责
。于先生说，主持政治、领导社会的人要以身作则，光空谈概念是没有用的。西方社会过去认为法很重要，人不重要的。中国刚好相反，是中国反而重人不重法。不过呢，中国也不是不重法，是因为人如果不能执行法，以身作则来实践的话，还是没有用。也就是说，民主背后需要有精神动力，所以他称它为新的人文，重要性就在这里。于先生，于先生特别强调，台湾当今面临很大的危机，大家都看得到。隔海的中共政权随时准备拿下台湾，其方式不是完全靠武力，而是各方面的运作。那共产党最厉害的就是他统战，无所不在。那如果没有相当的人文修养，根本看不出统战的手段，也不懂统战的意用意所在。所以，今天台湾在社会、政治、文化领域的领导人物，必须要有洞察中共意图的人文修养，这一点特别重要。于先生还在当时那场视频讲话里语重心长地提醒说：“现在已经可以看到，台湾岛内有许多不同意见。”但对共产党影响民主生活这方式这一点，大家却不太在意。现在大家主要在意的还是钱的问题，因为大陆有钱，所以大陆的钱发挥作用，远在他的权力之上。但这一点呢，不只是台湾，全世界都在受影响。于先生还认为，民族主义是共产党最大的武器，民主人权一碰到一碰到民族主义就被消灭了。那在讲人权、民主、人权、民主之前。要先把中共变成一个强大的国家，为了这个目标可以付出所有代价，这是共产党的说法。那台湾在国民党很长的统治期间进行思想控制，这种控制也影响了某些人对于自由民主文化的向往。虽然有人不断争取，还是比较少数，多数人在是在政权允许下发表言议论。如果言论过了头，就像当年雷震的《自由中国》，后来也被封了。如果只有民主制度的形式，却没有足够的背景文化，会发生什么样的情况呢？余英时先生认为，可以武断地说，如果没有文化在背后支撑，民主会变质，会中断，变成其他的东西。比如今天俄国虽然举行选举了，政府却能以各种方式控制被选上的人，确保都是支持普京。我们最近看到俄国也人民因为生活不好又开始上街抗议，所以民主没有文化支持就会发生问题。于先生也谈到，不谈台湾与中国是否统一，台湾与中国关系密切，这都属于广义的中国人，也是相同语言、相同同样文字，但是完全不同制度。他提醒说，因此台湾人如果缺乏对于大陆平稳公平的判断，往往会误读其中的意义。这就是共产党现况，也是台湾危机所在。共产党自毛泽东死后，内部也产生很大变化。邓小平领导的改革开放一度诱惑人。于先生认为，邓小平的改革开放带来的并非国家资本主义，而是以党为主体的资本主义。呃，于先生这个结论和我在英文的论文的几观点都是一样的。于先生称中共这个资本主义是 Party Communism， 那么我称它为这个 Communist Capitalism。就是共产党资本主义，这是这种资本主义世界上最坏、最危险的资本主义。那于先生指出，外界误以为共产党已经不是共产党了，要吃喝嫖赌都可以去做，但是这是有害的观念，在台湾也有不少人接受，以为共产党跟以前不一样了，不再是过去的共产党。实际看，这种共产党制度是更可怕的，共产党做的事情就是渗透，在台湾都看见了。台湾人民的修养还有很大的一段缺憾，如果不能补起来，就不能对抗共产党无所不入、想将台湾夺回的政治意图。他说：“现在很多人讨论，好像变成中国一部分，也不必强烈反对。”于先生担忧的是，台湾对共产党的认识还需要加强，其方式就是在文化各方面，包括政治学、经济学、哲学和史学等领域，要有起码的修养。不必成为专家，但是要有起码的知识，才能面对台湾，对着中国发生的问题做出判断。于先生也说，中国会不会改变，会不会崩溃，现在不知道，但这个可能性非常高。共产党目前是最强大的时候，这一点看来，当初台湾人对大陆的判断是相当不准确的，没有料想到中共经济发展会对台湾有什么威胁。
因为台湾已经变成可以利用的地方，这就是认识和判断的问题。他说，希望把这个问题提出来，大家想一想，怎么样才能够认识这个世界，认识中共？这个问题不简单，也不能夸张的解读。中共并没有消失，它比从前更强大，野心也非常大。那么，对于中共是不是会对台湾动武？吴娟认为说，中共展现的态度就是随时可以拿下台湾，但是他如果要贸然动武，他后果会非常大。但是也不能因此就认为台湾很安全，中共不敢打，这又是非常错误的想法。所以不能不考虑中共产党日夜算计怎么样把台湾收归己有，收归大陆。那么台湾的学者、思想家、观察家，应该深思，台湾应有的人文教养非常广泛，应该比其他国家人民要求的还要高。他非常希望台湾人文和民主制度可以配合起来，慢慢向前发展。那么，我想台湾的观众朋友们可以把于先生的这些个留下来的这些个话看作是对台湾的殷切期待，也可以看作是他的遗愿。所以我今天把于先生的话，这个按照当时这个文字的整理，详细的介绍给大家。是我们谢谢我们陈祥龙博士哦。很清楚的把我们余英时先生哦啊，在许多思想啊，在反攻的一些历程啊，他的成长的一些啊背景做了一些说明。我想对许多的朋友来说，也许您很熟悉，也许您第一次啊，大家认识，尤其年轻的朋友，我们都很鼓励你。其实现在网络很方便，可以更了解他，让他讲过非常多的名言。我我觉得对于像老师哦，呃，陈强博士一样，他也提醒呃很多人，希望要做一个所谓的有尊严的。知识人，那呃一开始啊，陈博士有提到了，他说他在哪里，哪里就是中国。我觉得这也是一个期许，某种程度也许也在呼应，就是现在的中国并不是。啊，所谓的真正的中国，它顶多称作中共。那我想透过今天节目，也让我们大家更了解啊，云石先生。那今天就再次感谢我们陈老师哦，啊，汇整这么丰富的资料，也感谢大家的收看。那谢谢主持人，谢谢我们各位观众朋友们。香港还是可以有有作为的地方啊，不要放弃。你要你要放弃不做，那是什么事？那它自然会慢慢就变成做顺民了。不过，我就是希望这个台湾好不容易有这样一个自快自由的土地，我希望大家呃至少不要糊里糊涂就丢掉了。